，用这种方法报仇，那就是破罐子破摔了。你别这样说呀，他一定有他的目的。现在，我们还是要赶紧把他找回来，免得他……别说了，无论如何，他用这种方法结交日本人，我不原谅，我没这个女儿了。我觉得可以了。明天中午，中村在夜半玫瑰宴请楚世平，在座的有日本人，还有几个汪精卫政府的领导。我现在所需要的只是一把枪，金宝。枪，没问题吧？李娟，你有没有想过，你得到了这把枪？干了你想干的事情，可万一你逃不出来呢？我早就已经死了，活着等的就是今天。你想好了？想好了。不后悔？不后悔。还在那啰嗦什么呢？我在明天中午之前。会帮你把枪给你送进去。你开了枪之后，马上走人，我在外面接应你。好，明天中午十二点，我在十二点十分左右会出来上洗手间。你想办法进来给我送枪。那我先走了。哎，保重。你还真想接应他？过去在陈家，对我最好的人就是他了。丽君已经被日本人给毁了，他活着也是遭罪，他一心求死，你算是在成全他，不是吗？再说干大事。总要有人付出牺牲的，你就当他是替我们牺牲了，以后记着他就是了。看什么？看我儿子多大了，阿星，你真的想娶我吗？那当然了，我是真心喜欢你。将来你嫁给我以后，我一定让你过好日子。对了，给，哎呀，拿着。你是我的女人，就怀了我的孩子，以后啊，我一定对你好。我的钱都是你的，将来啊，我还会挣更多的钱，到时候全给你，为咱们孩子攒着。看你真有能耐，阿芳，我想过了，将来啊，等你显了怀，我就不让你给别人当下人了。到时候我把你接回我老家，就在那儿住着，给我生孩子。放心。以后我一定会让你过好日子。来，起来，坐这儿休息，我帮你洗。我走了。哎，你一个人去能行吗？怎么不行？那个地方我知道，回去吧。哎，对了，阿芳
。到了那儿啊，别舍不得花钱，该开的药都开，钱再重要也没你和孩子重要啊。好。阿星，啊，我原本还看不上你，没想到，没想到，怎么了？没想到你这么疼我，也没想到有个男人疼这么好。你是我的女人，我不疼你疼谁呀、啊？行了，赶紧去吧，啊，早去早回。那我去了，哎，一会儿就回来。哎，那我晚上找你去啊？看什么看先生，啊，钟崔先生，哎呀，真是郎才女貌啊！楚叔叔，这都多亏了您，今天我可要好好谢谢您了。客气，楚先生，里边请吧。啊，请。阿芳，金榜少爷。阿芳，阿芳，你这要去哪儿啊？哦，我去钱大夫那儿。怎么样，阿星对你好吗？好，挺好的。那就好。<笑>对了，阿芳，你能不能帮我办件事啊？什么事儿啊？这丽君小姐跟家里人闹翻了，你是知道的。她有一个化妆包啊，落在家里了。捎信儿，让我给他送过去。可他在的地方，我又不方便去。你能不能帮我给他送过去？他在哪儿啊？啊，就在前面的夜半玫瑰。哦，好，化妆包呢？给我吧。来，你进去之后呢，就直接找他。这包怎么这么沉啊？哎。你别怕，你听我说，我实话告诉你吧，他找日本人，就是为了报仇。啊！他要用枪杀日本人？对，我本来不想帮他，太危险了。可丽君小姐，现在在家是什么样子？你不是没有见过，那是生不如死。我寻思着，如果帮他出了这口气，也许就把他给救回来了呢。
，夜半玫瑰人那么多，他要是真做了这事儿，还能活着出来吗？能，这不有我吗？我在外面接应他。你怎么一个人？怎么不叫阿星他们一块儿啊？我一个人就可以了。阿星现在不是你男人吗？所以我让他危险的事情少做。万一有个什么三长两短的，我能对得起你吗？金宝少爷。你真是个好人。别说了，你进去送化妆包也有危险，怕吗？为了金榜少爷和丽君小姐，我不怕。这是咱们俩之间的秘密，回去之后谁也不能说，包括阿星，可以吗？我知道。我们再喝一杯。我去趟洗手间，你快点回来，马上就要开始了。这个酒啊，真不错呀。干什么的？我来找我们家丽君小姐。这里只接待贵客，不能进。哎，你怎么听不懂人话呀？我来找我们家丽君小姐，你让我进去。哎呦，我来送东西的。我让人来抓你了，滚！让我进去，丽君小姐。他是我家佣人，怎么不早说？好，请吧。你怎么来了，小姐？金榜少爷让我给你送这个。小姐，小姐，你要小心，金榜少爷在外面等你呢。我知道了，赶紧回家，走。小姐，你小心一点。儿。怎么样？给他了。那有人看见吗？没人。我跟小姐说，说你会在外面等他的。阿芳，你真是太能干了。行了，谢谢你。你先回去吧。哎，要不我在这儿和你一块等小姐吧，说不定我还能帮上你什么呢。不用了。我一个人就行了，你先回去吧。阿星在家会等着急的啊。那我走了，你小心点。去吧。金宝少爷。啊。你会把丽君小姐平安接回来的吧？当然。哎，钟存君，我敬你一杯。钟存先生，丽君小姐跑哪儿去了？她还没回来是吗？我去看一下。啊你是在找我吗？你总是会给我不一样的惊喜。哟西，女神呢、啊？周子杰，我现在开始有点嫉妒你了。哎，这就是我的女神，我最爱的，丽君，你快下来吧，我们都在等你。不急，我还有惊喜要给你呢。哦，哎呀！我说钟存君，他想给你个惊喜，那一定是想高歌一曲，对不对？好，来，丽君，唱之前先喝杯酒润润嗓子，来上酒。哎呦！我还没喝够呢。这杯酒我为了什么喝？我们
，应该为这位美丽的小姐干上一杯。不不不，陈丽君可代表不了什么。我想在座的有很多人都了解她的家世。她本是一个大家小姐，冰清玉洁，清高气傲。可就在南京破城的那一天。他被几个日本兵在光天化日之下扒光了衣服，羞辱了他。也就在那一天，陈立军死了。立军，这都是过去的事了，你替他干什么？楚先生，这是怎么回事？呃，喝多了。喝多了，我靠金榜哥，你说，咱们要是不长大该多好啊！要是能跟金榜哥永远在一起，小海小姐，多好！不要叫，不要叫，金榜哥叫，我配不上你。可是我愿意，不要叫，我愿意伺候你和雨葵小姐一辈子。不想了，不要叫，不要叫，你还说你是抗日英雄，小姐在里面，你替他卖命相躲。不要叫，不要叫。
抽烟。进来吧。丁妈，别忙了，你们先下去。是是。林楚苍打电话回来，说会晚点回。他说夜班玫瑰那边出了大事。李俊还活着吗？应该不可能了。金榜，干得漂亮！我真没看错你。李松开。大哥呢？不知道啊，外面出事了，你知不知道？出什么事儿了？阿芳呢？在家吗？买药去了？怎么了？我回来路过玫瑰酒吧，那边全是日本兵。我听说有人在那儿刺杀了日本人，我看见他们抬出杀手的尸体，是丽君小姐的。就他们家的人，还有胆干这事儿？现场还有一具尸体，是女的。我看那身装扮，怎么那么像阿芳呢？你说什么？阿芳去买药，上那儿干什么去啊？可能看错了，距离太远，我也看不清楚。一定是看错了。不行，我得去看看。哎，阿星，你现在出不去了，外面鬼子和警察已经把陈家包围了。这阿芳怀着我孩子呢，你们俩有什么三长两短，我也别活了。撒手，阿星回来。亲自来，告诉莫仁君。你说吧。今天夜半，玫瑰酒吧里发生了刺杀皇军的事情。这和我有什么关系啊？凶手的身份已经查清楚了，他是。她就是莫仁君的女公子陈丽君。什么？他他人呢？对不起、啊，他被当场击毙了。妈妈，我妹妹她死了。白元，没出息，别哭。另外一具尸体，是你们家的女佣，好像她的名字叫
阿芳。莫仁君呐、啊，上面要我追查陈家的责任，但是我知道，莫仁君早就和他断绝了父女关系，所以替你挡住了。骨肉之情怎能断绝？她是我陈默仁的好女儿，莫仁君，女儿死了，你还有一个公子吗？你还是不要意气用事，给自己找麻烦了。我们的上面答应了不查你，但是提了一个条件。王主席和我们对你都寄予了厚望，希望你参加政府的工作。只要你答应出山，就把你女儿的尸体还给你，还请莫仁君考虑一下。爸爸，不要了！爸爸，人死了就是一副骨头嘛，你们愿意怎么处理都行。你真的不要了？不要了。爸爸，伯父，不能！别哭！莫仁君，我们准备在街头上布施十天，警示反日分子。都已经死了，你们怎么还能这样呢？哎，文，我说过了，不要了，送客。莫仁君呐，我给你留些时间吧，你好好的考虑一下。伯父，伯父，李军，你这个傻孩子，原谅爸爸糊涂，没看出你的心思，还说了那些话。爸爸，你是爸爸的好姑娘。爸爸，可是你都死了，爸爸也不能把你接回家。爸爸。爹妈，哎，太太，给我倒杯水。是。哎，在家，你不是说晚回来？哎，楚世平出了事儿，闹得人心惶惶。大家都说早点回家吧，怕戒严，戒了严都回不了家了。楚仓。
。这些年来，我是想栽培一个弟子，好继续我们的事业。我们慢慢的老了，我们要有一个人可以代表我们在政坛上继续发挥影响。现在我找到人了，谁啊？高金榜啊。这孩子行，行事果断，心狠手辣，只要好好栽培，假以时日，他是块材料。这好好的，怎么说这个？他做什么了？以后你就知道了。今天那个事是他干的？怎么会呢？要是他干的，那条小命早就没了。那他干什么了？什么也没干。我只是一时感慨有事吗？楚氏平没了。这么说，夜半玫瑰的事情是你干的？不光杀掉了楚世平，还干掉了两个日本军官。好，我马上向重庆报告。这一次啊，一定要重重的嘉奖你们。丽君这孩子，我还拿他当孩子看呢。没想到长大了，性子居然变得这么的厉害。哎呀，这样的孩子我喜欢呐，可惜了。木工，丽君是我看着长大的，如今他干出如此英勇壮烈、光照千古的事迹，你怎么能忍心让他曝尸街头呢？要不你就先暂时答应他们出山吧。我来的时候听说，日本人已经查清楚了，丽君拿的那把枪，就是你们家佣人送进去的。这件事情，跟你们陈家是脱不了干系的。要是木工您不出山，恐怕以后陈家会有危险。有人以杀身成人为荣，有人却认贼作父、卖国求荣。我车莫人，有丽君这样的好女儿，满门荣光啊！她都可以把自己变为一具尸体，曝尸街头。我这个做父亲的，又怎么能为一己安危免言使敌，为我女儿蒙羞呢？我已经把话和野村说清楚了，尸首我不要。随他们处置。如果林太太还觉得不过瘾，可过去冲着尸体在吐口唾沫。你，你这话说的是，我可是一心为了你着想。人心隔肚皮呀、啊，你怎么想的？我清楚。楚仓和我一起革命算是战友。上次来我已经和他隔席断交。想你成必见，曾经是一腔热血，也是革命起家，如今却认贼作父，甘为汉奸，真是可畏可叹。不管谁让你来的，道不同不相为谋。请回吧，陈茂仁，你真不识抬举，有你后悔的时候。
就喜欢溜墙根听墙角事吧？见到我为什么不叫我？我又不是你生的，你想让我叫你什么呀？梁子，哎，客人都要走了。怎么还不送客呀，林太太，请吧。你就狂吧！伯父，伯父，您没事吧？没事儿。伯父。咱们不能让丽君的尸首晾在街上，得想办法去收尸啊！现在这个情况，怎么收呢？我倒是有一个办法，但是不知道伯父同不同意。说。程碧剑这个时候来，就说明他跟这件事有关系。金榜一向跟他关系很好，我想通过金榜去找他，好不好？不求他，不是我求他，他是我的仇人，我不会跟他低三下四的。我只是让金榜去问他，看他可不可以帮忙。雨慧，我知道你和金榜好。可是我有一块心病。自从他回来以后，咱们这家里头接二连三的出事情，这和他没关系吗？你忘了，丽君找不到的时候，还是金榜去把他找回来的。刚才程碧剑说，丽君的手枪是阿芳给他的，如果是真的。阿芳的枪哪儿来的？伯父，这程碧剑的话，咱们能相信吗？总之，不求他。这样吧，我先去找我父亲。雨慧，现在外面这么乱，你这是要去哪儿啊？你去哪儿了？哎，上面把我派下来这么久，做成的事情没多少，我这心里烦，就到外面转悠。呃，雨慧，我跟你说件事情，你可别吓着了。刚才我听说夜半玫瑰那儿出事，我就跑去看，可没想到，丽君她出事了。我们都知道了。刚才日本人已经来过了。那，那伯父，伯父他没事吧？他现在暂时没事，但精神很不好。呃，雨慧，那应该好好劝劝他，毕竟他年纪大了，别再出了什么事。你过来一下，我有件事情想问你。怎么了？不是我怀疑，我只是，就是实在想不明白。你说吧。阿芳，是给丽君送枪去了，所以才死在那儿。阿芳手上的枪，会是谁给的？什么？丽君的枪是阿芳送给他的，你不会是在怀疑我吧？我没有，我只是实在想不明白，阿芳怎么会有枪？而且，他怎么知道在那个时候去送给丽君呢